ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ക്യാമയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ലൈനിങ് പോർഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് മേലത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈനിങ് പോർഷനിൽ നല്ല വശം പുറത്ത് അതായത് തയ്ക്കുന്ന വശം വെളിയിലും അഴുക്ക വശത്ത് അതായത് ചീത്ത വശത്തിൻ്റെ പോ പോർഷനിൽ ലൈനിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലായിടവും പിൻ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ എല്ലായിടവും പിൻ ചെയ്യുക താഴെ വരെയും പിൻ ചെയ്യുക സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്യുക പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴെ വരെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരെ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് കുത്തി നിർത്തേണ്ടത് അവിടെ എല്ലാം കുത്തി നിർത്തി ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം എന്നിട്ട് താഴത്തെ പോർഷൻ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ കവർ ചെയ്ത് താഴെ വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മേലെയായിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് അങ്ങ് നിർത്തുക ഇതുവരെ നിർത്തി എല്ലായിടവും ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടോ അത് അല്ലാതെ കർവ് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ലൈനിങ്ങും നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ടും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോർഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ബാക്കാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് എല്ലാ പോർഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടവും ഇതുപോലെ ടച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വെച്ച് ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലാസ്റ്റത്തെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ താഴത്തെ കുറച്ച് പോർഷൻ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി അടിച്ച് ലൈനിങ് സെപ്പറേറ്റും ടോപ്പിൻ്റെ പോർഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് പോർഷൻ വിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി എല്ലായിടവും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൈക്കുഴിയും ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന പോർഷനെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ തുണി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവലിലാണ് എല്ലാം പിടിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ധൈര്യമായിട്ട് പോവാം ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ തയ്ക്കുന്നവർക്ക് ബിഗിനേഴ്സിന് എല്ലാം തന്നെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർ നമ്മൾ അല്ലാതെയൊക്കെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കത്തില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് മെഷീനിലെടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ബിഗിനേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിൻ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് തയ്ക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോണി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കറക്റ്റ് ആവില്ല അതുപോലെ ടോപ്പ് ലെവൽ ആവുകയില്ല ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ താഴത്തെ പോർഷനും കറക്റ്റ് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ രണ്ട് വർഷം ലെവൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിപ്പിന് പകരം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് പീസ് ഈ ലൈനിങ് പീസ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ച് തിരിച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി നെക്ക് പോർഷൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റാണ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് വശത്തെയും ലെവൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തിടണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെവൽ പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച്
പിന്നെ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അറ്റത്ത് ഈ രണ്ട് അറ്റവും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരണം അതായത് നമ്മുടെ കോട്ടൺ പീസിൻ്റെ അറ്റവും ഇതിൻ്റെ അറ്റവും ഒരേ ലെവലിലും വരണം മേളിലത്തെ ലൈനിങ് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോഷത്തെ ലൈനിങ് പോഷൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ പോഷനും ഈ നമ്മുടെ വെക്കുന്ന നെക്കിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്ന ഈ പാറ്റേൺ പോഷനും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരണം അതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു മാർക്ക് ഇവിടെ അറ്റത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ അറ്റം കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെവൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നെക്ക് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വിടാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാണ് നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ ലൈനിങ് ഈ പോ ഈ പീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് പീസൊക്കെ വെച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് പോർഷൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കുത്തി നിർത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ബാക്കിലത്തെ പോർഷനും റെഡിയാക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അറ്റം കുറച്ച് നീക്കി വേണം പിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കായിരിക്കും വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ അറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കംഫേർട്ട് ആവുന്നവരെയും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കുത്താം എത്രത്തോളം ഒരു ടെൻഷൻ കുറയണോ അത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുത്താം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പിന്നാണ് കുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പിടിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കോട്ട മറ്റേ ബാക്കിലത്തെ പോർഷനും നെക്ക് റെഡിയാക്കാം അതിനുശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെൻഡഗൻ കഴുത്ത് തയ്ച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോൺ വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ കോൺ വരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ വീണ്ടും താഴെ കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കയ്യിൽ എടുത്തു വെച്ചൊന്നും വെട്ടാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പം തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കോൺ വരുന്ന പോർഷനിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടാതെ സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയും ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ കോൺ വരുന്ന അറ്റം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യാം അതെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കോൺ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഒരറ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിടും അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ അറ്റം മൂന്ന് വശത്തും കറക്റ്റായി ചെയ്ത ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തടുപ്പ് നിൽക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ കട്ടിങ് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളയിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ കട്ടിങ് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ പോർഷനും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എല്ലായിടത്തും ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് ചീത്ത വശത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മേളിലത്തെ പോർഷൻ ഇതുപോലെ വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അത
സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം ഈ അറ്റത്ത് ഹെമ്മിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് തേച്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ഹെമ്മിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആ സ്റ്റിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് ബാക്കിലത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റും ബാക്കിയുള്ളതും ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഷോൾഡർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെക്കൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല പതിപ്പിച്ചൊന്ന് അടിക്കാം അപ്പോൾ പതിപ്പിച്ചടിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തെ നെക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ പതിപ്പിച്ചടിക്കുള്ളൂ സാധാരണ ഫ്രണ്ടിലാണ് പതിപ്പിച്ചടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ഇതുപോലെ പതിപ്പിച്ചടിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പോർഷനിൽ ലൈനിങ്ങായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വിടുവാണ് അത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വരും ചില നെക്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അടിക്കേണ്ടി വരും ചില നെക്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല ഹെമ്മിങ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് നെക്കാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചടിക്കുന്നത് ഇതിൽ പതിപ്പിച്ചടിച്ചും പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്കിൽ അകത്ത് അടിക്കുന്ന രീതിയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ബാക്ക് നെക്ക് ഇതുപോലെ പതിപ്പിച്ചടിക്കുവാണ് ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ലെവലായിട്ട് പതിപ്പിച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഇത് ഇതിനോട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അറ്റം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടൊന്ന് മടക്കി അടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഹെമ്മിങ് ചെയ്തും വിടാം അത് അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് വിടും അതല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തേക്ക് ഉള്ള ആവശ്യത്തിന് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഈ അറ്റം ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കുകയാണ് ഈ അറ്റം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വിടുവാണ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നെക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്പിലൊന്നും ഫ്രണ്ടിലൊന്നും സ്റ്റിച്ച് കാണാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ലൈനിങ് പാർട്ടിൽ ഈ ലൈനിങ് പാർട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ലൈനിങ് ഇതുപോലെ നിവർത്തി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുത്തിയെല്ലാം നിർത്തി കർവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കർവ് ചെയ്ത് പോവും യു കട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാത്ത സ്റ്റിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുത്തി എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ അതെല്ലാം കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഈ ലൈനിങ്ങിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കും നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കും സ്റ്റിച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കും പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല പകരം ഫ്രണ്ടിൽ പീസ് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിച്ചും വേറെ കാണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഹെമ്മിങ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തയ്ച്ച് പോകുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തയ്യൽ വരരുത് സ്റ്റിച്ച് കുത്തി നിർത്തി ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ കണ്ണ് അല്ലാത്തതൊക്കെ ആണെന്നാണ് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇതുപോലെ കോണിക്കൽ വരുന്നത് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കുത്തി നിർത്തി ഇതുപോലെ എടുക്കണം തയ്യൽ ഒരുപാട് വലിച്ച് പിടിക്കരുത് ഇതുപോലെയാണ് ഇനി നമുക്കിത് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല നീറ്റായിരിക്കും കണ്ടോ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിച്ചും ഇതിൽ വരത്തുമില്ല നെക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചുരിദാറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ ലൈനിങ് പോർഷൻ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മടക്കി വിടാം ലൈനിങ്ങും ഇതുപോലത്തെ പീസുമായിട്ട് അറ്റാൻ ചെയ്യുന്ന വേറെയും മെത്ത മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഇൻഷാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടവും നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ
ഞാൻ മുന്നേ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം മാത്രമേ ഇതുപോലെ പതിപ്പിച്ചടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പതിപ്പിച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോൾഡർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വശം ഞാൻ ഇതുപോലെ അകത്ത് മാത്രമാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പുറത്തും കൂടെ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നെക്ക് പ്രത്യേകം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ട ഇത്രയും പോഷൻ മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം മാത്രമേ പതിപ്പിച്ചടിക്കാവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഈ അറ്റവും ഇതും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അതായത് നല്ല വശം മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അറ്റം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പോർഷൻ തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് ശേഷം ഇത് നാലും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ താത്തിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല പകരം ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ച് ചരിച്ചാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങനെ ഈ ബാക്കിലത്തെ ലൈനിങ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുത്തതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡിലെ നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആയി അതുപോലെ ഇവിടെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങുമായി ഈ പോർഷനിലെ നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തേക്ക് കാണില്ല ലൈനിങ് ഇടുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെക്ക് നല്ല കവറായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ പീസ് വെക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലൈനിങ് തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷൻ ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പോർഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യം രണ്ട് വശവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അതിനുശേഷം ഈ പതിപ്പിച്ച് അടിക്കാത്ത വശത്തു നിന്ന് ലൈനിങ് പോർഷൻ ഫുള്ളോടെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ അറ്റം ചേർത്ത് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പോകണം വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തയ്ച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നല്ലതായിട്ട് വരുന്നത് ഷോൾഡർ ലൈനിങ്സും പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലും ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് വരുള്ളൂ എല്ലാം ഷോൾഡർ അടിക്കുന്ന എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വശവും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അതുപോലെ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് മസ്റ്റ് ആണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യൽ പൊട്ടി പോകും പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്ക് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നെക്ക് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്ച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നെക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള സ്ലീവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കത് തയ്ച്ച് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും സ്ലീവും ഞാൻ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ജോയിൻ്റ് തമ്മിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാത്തത് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തും ഇതേപോലെ ലൈൻ കൊടുക്കുക രണ്ട് വശത്തും ഈ ലൈൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ ചുരിദാർ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തയ്ച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോ
ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ലൈനിങ് ഇടാത്ത ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണോ തയ്ച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചുരിദാറും തയ്ച്ചേക്കുന്നത് ലൈനിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ലാഗ് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ കാണിക്കാത്തത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ അരികു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കുക അതിനുശേഷം സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ തയ്ച്ചു പോയത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ തയ്ച്ചു പോവുക അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇൻഷാല്ല ഈ ഡിസൈൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ മെഷീൻ ചെറുതായിട്ടൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നൂല് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത് ഇതുപോലെ വ്യത്യാസം കാണുന്നത് അപ്പം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക കമൻസൊക്കെ അയയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾ എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും Thank you.